ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம அடுத்த பார்ட்டு பார்ட் டுவெல்வ் கோல்டன் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸு நம்ம ஆல்ரெடி வந்து சாரி பார்ட் தேர்ட்டின்னு ஆல்ரெடி நம்ம டுவெல் பார்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறோம் போய் பாருங்கள் அப்படி இல்லைனா சேனலை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வேல்யூவான இம்பார்ட்டண்டான வீடியோஸ்லாம் இருக்குது ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனில் ஆல்ங்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா நம்ம அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஸோ அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தடுத்து நம்ம சேனலில் வந்து வர நோட்டிஃபிகேஷன் ஸோ ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் வர நர்சஸ் ஆஃபீஸரோட வேகன்சி நோட்டிஃபிகேஷன் இம்பார்ட்டன்ட் கோல்டன் பாயிண்ட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டாப்பிக்கு ஓல்டு கொஷின் பேப்பர் டிஸ்கஷன் இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த சேனல் ஸோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அது ரொம்ப நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அடுத்தது பார்ட் தேர்ட்டீனில் வந்து அடு ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் இந்த போன பார்ட்டில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் பா பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோட ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு பேஷண்ட் வித் டெல்யூஷன் வித் லூஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஸோ பேஷண்ட் டெல்யூஷனில் தாட்ஸில் இருக்காங்க ஸோ அவங்களோட கண்ட்ரோலில் இல்லை ஸோ லூஸ் ஆஃப் அவங்களோட கண்ட்ரோல் அவங்களோட கண்ட்ரோல் வந்து கிடையாது அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோலில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறப்ப நர்சஸோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கீப் த என்வரான்மெண்ட் காம் ஸோ அவங்க இருக்கிற என்வாரன்மெண்ட்டை வந்து காமாக பீஸ்ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் ஸோ அஜிட்டேட் ஆகிற மாதிரியோ இல்லை இரிட்டேட் ஆகிற மாதிரியோ ஒரு என்வரான்மெண்ட்டை கொடுக்காமல் ரொம்ப காமாக என்வரான்மெண்ட் அவங்களுக்கு கொடுக்கறது தான் வந்து நர்சஸோட ஃபஸ்ட்டு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க அதுக்காக தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம் இதில் வந்து நர்சிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க நிறைய ஆப்ஷன் கொடுத்து அதுக்காக நீங்கள் டைரெக்டாக ஆன்சரை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சென் தென் டுவெண்ட்டி செவனு ஹைப்போகிளைசிமியா ஸோ டிக்ரீஸ்டு பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் இந்த பிளட்டை வந்து ஹைப்போகிளைசிமியான்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஸோ இதோட வேல்யூ எவ்வளோ கீழே இருந்தால் ஹைப்போகிளைசிமியான்னு சொல்லுவோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுனா நம்மளோட கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஹைப்போகிளைசிமியானு எவ்வளோ லெவலுக்கு கீழே இருந்தால் வந்து நார்மல் பிளட் குளுக்கோஸோட எவ்வளோ கீழே இருந்தால் நம்ம வந்து நார்ம ஹைப்போகிளைசிமியான்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த ஹைப்போகிளைசிமியால வந்து என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும்னு பார்த்தா ஸ்பெசிஃபிக்காக இன்க்ரீஸ்டு ஹார்ட் ரேட் ஸோ டக்கி கார்டியாக இருக்கும் ஹார்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் பேஷண்ட் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பேலாக இருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப ஃப்ளஷ்ஷான மாதிரி ஒரு மாதிரி பேலாக வெள்ளையாக தெரிகிற மாதிரி தெரியும் ஸோ ட்ரம்மர் இருக்கும் கையில் காலெலாம் கையெல்லாம் நடுங்கும் இதை தவிர டயஃபரோசிஸ் எக்ஸசிவ் ஸ்வெட்டிங் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வச்சு பேஷண்ட் ஹைப்போகிளைசிமியாரில் இருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் தென் டுவெண்ட்டி எயிட்டு யங் ஏஜ் ஸ்கூல் சில்ட்ரன் ஸோ ஸ்கூல் ஏஜ் சில்ட்ரனில் யங்காக இருக்கிறவங்களுக்கு ப்ளே இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து விளையாட்டு வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலீவ் ஆன்சைட்டி இஸ் அ நர்சிங் போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் பீரியட் ஸோ டியூரிங் அவங்களோட போஸ்ட் ஆப்ரேட் ஏதாவது ஆப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்கூல் ஏஜ் சில்ட்ரன் யங் ஸ்கூல் ஏஜ் சின்ன குழந்தைங்க ஸ்கூல் ஏஜ் சில்ட்ரனில் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிக்ஸ் டு டுவெல் ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ப்ளே தெரப்பி வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் ஏன்னா அது வந்து அவங்களோட ஆன்சைட்டியை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் ஸோ இது வந்து போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவில் நர்சிங்கோட ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ஸோ இதில் அவங்க என்ன இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் கொடுத்துருக்காங்களோ அக்கார்டிங் டு தட் நீங்கள் எடுக்கணும் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ஆன்சைட்டியை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் வந்து ப்ளே தெரப்பி தென் டுவெண்ட்டி நைனு ரைட் நீமோனக்டமி ஸோ ரிமூவல் ஆஃப் லங்கு ஸோ ரைட் சைடு ரிமூவல் ஆஃப் லங் பண்ணுறப்போ அது ரைட் நீமோனக்டமின்னு சொல்லுவோம் சம்டைம்ஸ் லோபக் டமி ஒரே ஒரு லோபம் மட்டும் கட் பண்ணப்போ அதை லோபக் டமின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எந்த பக்கம் ஆப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்களோ பேஷண்ட் அந்த பக்கம் பொசிஷனில் அந்த ப சைடு வந்து கீழே இருக்கிறாப்பில் பொசிஷனில் போடுறது தான் பெஸ்ட் ஆக்ஷனு ஸோ ரைட் நீமோனக்டமி பண்ணும்போது ப்ரொவைட் சுப்பைன் பொசிஷன் ஸோ ஒன்று சுப்பைன் பொசிஷனில் போகணும் அப்படி இல்லைனா ரைட் சைடு லைங் பொசிஷனில் போகணும் ரைட் சைடு ஆப்ரேட் பண்ணியிருக்காதனால ரைட் சைடு லைங் பொசிஷனில் போகணும் இது வந்து எதுக்காக
தென் தேர்ட்டி ஒன்று ஆல்பமின் யூரியா ஹேஸ் எடிமா ஸோ பேஷண்ட்டுக்கு ஆல்பமின் யூரின் வழியாக லீக் ஆகிறது தான் ஆல்பமின் யூரியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஆல்பமின் லீக் ஆச்சுன்னா உடம்பில் வந்து எடிமா ஆகிறதுக்கு வந்து சான்சஸ் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா டியூ டு ஃபால் ஆஃப் த பிளாஸ்மா கொல்லாய்டு ஆன்கோட்டிக் ப்ரெஷர் ஸோ இந்த பிளாஸ்மாவோட ஆன்கோட்டிக் ப்ரெஷர் ஆன்கோட்டிக் ப்ரெஷர் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிறதுனால ஃப்ளூயிட் வந்து என்ன ஆகும்னா செல்ஸில் போயிட்டு ஷிஃப்ட் ஆகிடும் ஸோ இதனால் ஆல் ஓவர் பாடி வந்து உங்களுக்கு எடிமா ஆகிடும் ஸோ அதை தான் வந்து அல்பிமின் யூரியாவில் எடிமா ப்ரெசன்ட் டியூ டு த ஃபால் ஆஃப் பிளாஸ்மா கொல்லாய்டு ஆன்கோட்டிக் ப்ரெஷர்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் தென் தேர்ட்டி டூ கொக்கைன் ஸோ பேஷண்ட் வந்து கொக்கைன் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்கும் பேஷண்ட் சென்ஸ் ஆஃப் வெல்பீயிங் அதை தான் யூஃபோரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த யூஃபோரியா இருக்கும் பேஷண்ட் அஜிட்டேஷனில் இருப்பாங்க ஹைப்பர் விஜிலன்ஸ் இருக்கும் இம்பேர்டு ஜட்ஜ்மெண்ட் ஸோ ஜட்ஜ்மெண்ட்லேயே அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம வந்து இந்த சிம்டம்ஸ்லாம் இருந்தால் கொக்கைன் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் தென் தேர்ட்டி த்ரீ இது வந்து டீனேஜுக்கு ஸோ டீனேஜில் ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம எயிட்டீன் எம்ஜி பெர் டே அயர்ன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ எயிட்டீன் எம்ஜி பெர் டே அயர்ன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் ஃபார் டீனேஜ் கேர்ளோ பாயோ அவங்களுக்கு டீனேஜ் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து எயிட்டீன் எம்ஜி பெர் டே அயர்ன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் தென் தேர்ட்டி ஃபோர் பேஷண்ட் செர்னேஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ செர்னேஸ் அதர்வைஸ் கால்டு ஹாலோப்ரிடால்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஹாலோப்ரிடால் பேஷண்ட்டுக்கு ஆன்டி சைகோட்டிக் ட்ரக்கு இதை வந்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அவாய்ட் சன் எக்ஸ்போஷர் பேஷண்ட்டுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் ஹெல்த் எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் அவாய்ட் சன் எக்ஸ்போஷர்னு ஏன் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சனா உங்களோட கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் எப்போதுமே ஒரு கொஷின் பார்க்கும் போது புதுசாக நம்ம ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும் 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 நம்மளோட என்தூசியாசம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் எக்ஸாம் படிக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து நாலேஜ் நிறையா இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறது தான் அவ்வளோ சீக்கிரமாக நீங்கள் வந்து போஸ்டிங் வாங்க முடியும் ஸோ ஒவ்வொரு பேப்பர் பார்க்கும் போது ஒவ்வொரு கொஷின் பார்க்கும் போதும் நீங்கள் வந்து புதுசாக என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோன்னு நினச்சிக்கிட்டு படிங்க ஸோ செர்னேஸ் யூஸ் பண்ணுறப்ப அவாய்டு சன் எக்ஸ்போஷர் ஏன்னு தெரிஞ்சுனா நம்மளோட கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ ஒவ்வொரு கொஷின் பார்க்கும் போது அதுக்கு ரேஷனல் என்னான்னு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுனா தான் அது ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிபிடி ஸோ இந்த டிபிடி வேக்சின் ஆக்டிங் எஸ் அ ப்ரோட்டீன் சப்ஸ்டன்ஸ் மாதிரி யூஸ் ஆகி இது வந்து அதாவது பாடியில் உருவாகிற ப்ரோட்டீன் சப்ஸ்டன்ஸ் மாதிரி யூஸ் ஆகி ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணால் டெஸ்ட்ராய் அப்படி அப்படி இல்லைனா நியூட்ரலைஸ் த ஆன்டிஜன் ஸோ ஆன்டிஜனை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணுது அப்படி இல்லைனா நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறது தான் இந்த டிபிடி ஆக்ஷன் ஃபங்க்ஷனு ஸோ டிபிடி ஆக்ஷன் ஆக்டிங் எஸ் அ ப்ரோட்டீன் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்ட் பை த பாடி டு டெஸ்ட்ராய் ஆர் நியூட்ரலைஸ் த ஆன்டிஜன் தென் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கண்ட்ராக்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட் வித் ஆக்சிடோசின் ஸோ கண்ட்ராக்ஷன் ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட் வந்து இப்போ காமனாக பண்ணுறதுல ரொம்ப அக்கேஷனலாக தான் பண்ணுறாங்க ரொம்ப மோர் காமன் வந்து நான் கண்ட்ராக்ஷன் ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட்டு தான் ஸோ இந்த கண்ட்ராக்ஷன் ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட் வந்து ஆக்சிடோசனோட சேர்த்து பண்ணுவாங்க அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஷண்ட்டுக்கு கண்ட்ராக்ஷனை ஆர்டிஃபிஷியலாக உருவாக்கி அந்த பேபிஸோட அந்த ஹார்ட் ரேட்டை வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு யூட்ரோ ப்ளஸண்டல் இன்சஃபிஷியன்சி அந்த மாதிரி எதாவது இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க ஸோ அதுதான் இதில் பார்க்குறது ஸோ கான்ட்ரா இண்டிகேட்டே நீ லெஸ் தென் த தேர்ட்டி த்ரீ வீக்ஸ் ஸோ லெஸ் தென் தேர்ட்டி த்ரீ வீக்ஸ் கீழே இருக்கவங்களுக்கு கண்ட்ராக்ஷன் ட்ரெஸ் டெஸ்ட் வந்து பண்ணக்கூடாது ஆக்சிடோசன் கொடுத்து பண்ணக்கூடாது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் சான் சான்சஸ் ஆஃப் த ப்ரீட்ரம் பர்த் ஸோ அதனால் பேஷண்ட்டுக்கு தேர்ட்டி த்ரீ வீக்ஸ் கீழே இருக்கவங்களுக்கு இது வந்து கான்ட்ரா இண்டிகேட்டர் ப்ரீ டேர்மாக லேபர் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கிறதுனால இதை பண்ணுற இப்போ இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இதோட மெயின் கருத்து ஸோ கான்ட்ரா இண்டிகேஷன் ஸ்ட்ரெஸ் கண்ட்ராக்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் வித் ஆக்சிடோசின் இஸ் கான்ட்ரா இண்டிகேஷன் இஸ் லெஸ் தென் த தேர்ட்டி த்ரீ வீக்ஸ் பிகாஸ் சான்சஸ் ஆஃப் த ப்ரீ டேர்ம் பர்த் தென் தேர்ட்டி செவனு டாட்லர் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ இயர்ஸை டாட்லர்னு சொல்லுவோம் ஜீரோ டு ஒன் இயர் வந்து இன்ஃபேன்னு சொல்லுவோம் அந்த ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் அந்த சில்ட்ரன்ஸ் வந்து நீங்கள் படிச்சு வச்சுக்கோங்க இன்ஃபேன்னா என்ன நியூனேட்னா என்ன டாட்லர்னா ப்ரீ ஸ்கூல் சில்ட்ரன்னா என்ன ஸ்கூல் ஏஜ் சில்ட்ரன் ஸோ இந்த மாதிரி உள்ள அந்த ஸ்டேஜஸ்
check echolalia for autism in the two years of old child so two years la vandu echolalia irukante echolalia irukane check pananum yenu pathina and the time la presence aayiduthana patient la vandu and baby vandu suspect pannala patient and the baby ku vandu autism irukku appdin suspect pandrad பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு ஸோ அதனால தான் எக்கோலாலியா இருக்கான்னு இதை வந்து செக் பண்ணணும் டூ இயர்ஸில் ஸோ எக்கோலாலியானா என்ன சொல்லணும் ரிப்பீட்டிங் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் த அதர் ஸ்பீக்கிங் ஸோ பே பேபி வந்து ஒருத்தவங்க சொல்கிறதே திரும்ப திரும்ப அவங்க அப்படி கிளி கிளி பேசுகிற மாதிரி சொல்கிறதே திரும்ப சொல்லும் ஸோ அதை தான் வந்து எக்கோலாலியான்னு சொல்கிறோம் ஸோ எக்கோ ஃப்ரக்ஸியான் இருக்குது ஒன்று ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்க செய்கிறத அப்படியே செய்கிறத வந்து எக்கோ ஃப்ரக்ஸியான்னு சொல்லுவோம் then 40 high level of etro- estrogen in blood so e- blood la vande estrogen adhigama irundaduna uh, in case estrogen therapy and the mari eduthaanga na cause inhibit the secretion of the follicle stimulating hormone so idu vande high level of etro- estrogen vande enna pannuna uh, fsh and the secretion avaradha vande inhibit pannum then 41 sgpt so sgpt vande alt nu solluvom sgot vande asd nu solluvom the spt da vand alt da most sensitive enzyme for liver liver la disease edavad liver injury iruka liver la edav abnormalities edav disease iruka nu find out pandradhukku most sensitive enzyme enna nu pathina adu sgpt da alt nu solluva adanna or per la so then 42 deep partial thickness burns so the deep partial thickness burns vand second degree burns nu solluvom so idu idla vand involvement pathina dermis dermis epidermis so epidermis na skin ku mele ulla and layer so skin ku and epidermis ki kile ulla dermis nu solluvom so the deep partial thickness second second degree burns nu solluvom idla vand pathina 12 hours ko after so 12 man nerathukku apram blister uruvaira uruvairo so the blister odayiranaala avangalukku vand vetta vand avangalukku vand theriyum so idha vand second degree burns la iruka symptoms ஸோ இந்த சிம்டம்ஸில் என்னென்ன எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா நம்மளோட கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இதை தவிர இதில் என்னென்ன நீங்கள் படிக்கணும்னா அந்த ரூல்ஸ் ஆஃப் நைன் படிக்கணும் மேக்ஸிமம் அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து எந்த பார்ட்டு கொடுக்குறாங்க ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு அந்த பெரினியல் ஏரியா ஸோ இந்த மாதிரி ஹெட்டு இந்த மாதிரி எந்த பார்ட்டுக்கு மேக்ஸிமம் பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறாங்க எந்த பார்ட்டுக்கு கம்மியான பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதை தவிர வந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியும் சிவியாரிட்டி ஸோ எத்தனை பர்சன்டேஜுக்கு மேலே போனால் பேஷண்ட் ரொம்ப சிவியர் பேர்ன்ஸ் அதாவது ரொம்ப சிக்காக இருக்காங்கன்னு நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அது சில்ட்ரனில் எவ்வளவு பெரியவங்களில் எவ்வளவு ஸோ இதுவும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ நம்மளோட அடுத்தடுத்த வீடியோலலாம் நிறைய கவர் பண்ண வேண்டியது இருக்குது நம்ம எழுதி வச்சுருக்கோம் அதெல்லாம் கவர் பண்ணலாம் தென் சூப்பர்ஃபிஷியல் பார்சியல் திக்னஸ் ஸோ இந்த சூப்பர்ஃபிஷியல் பார்சியல் திக்னஸ் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் டிகிரி பேர்ன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து பார்க்குறதுக்கு ரெட்டாக இருக்கும் அது அப்புறம் இல்லாமல் வீங்கி இருக்கும் ஸோ இதை தான் வந்து இதில் ஃபஸ்ட்டு அந்த எபிடோமிஸ் மட்டும் இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்கின் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ரெட் கலரில் ஸ்வெல்லிங்காக கை வீங்கியிருக்கும் இது வந்து ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நர்வ் என்டிங்லாம் வந்து அப்படியே ஒன்றாகாமல் நார்மலாக இருக்கிறதுனால நர்வ் என்டிங்கில் வந்து அந்த வந்து உங்களுக்கு பெயின் சென்சேஷன் அதிகமாக இருக்கும் தென் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபுல் திக்னஸ் பேர்ன்ஸு இதை வந்து தேர்ட் டிகிரி நம்ம பேர்ன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி கருகி போயிருக்கும் அந்த கருகின இடத்துல இல்லாமல் மற்ற இடத்துல என்ன பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து இன்வால்மெண்ட்டு போனு டெண்டன் டெண்டனு மசிலு இது மாதிரி எல்லாமே இன்வால்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ அதனால் இது தேர்ட் டிகிரி பேர்ன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வந்து பெயினே இருக்காது ஏன்னா நர்வ்ஸ் எல்லாமே டெஸ்ட்ராய் ஆகிருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து பெயின் இருக்காது then 45 nephro nephrotic syndrome nephrotic syndrome ku apra vande nephrotic syndrome la maintain body image is a nursing responsibility so nephrotic syndrome la main nursing responsibility enna pathina avangaloda body image vande maintain pandrathu the nephrotic syndrome ku glomerular nephritis ku differentiate panni padinga இதில் என்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும் இது இதில் என்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும் இதுக்கு காசஸ் என்ன இதுக்கு காசஸ் என்ன ஸோ நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி படுத்தால் தான் எக்ஸாமுக்கு படிக்கும் போது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணாமல் கரெக்டான மார்க்ஸ் உங்களால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் தென் ஃபார்ட்டி நைனு மல்டிபிள் ஜெஸ்டேஷன் ஸோ மல்டிபிள் ஜெஸ்டேஷன்னா ஒரே ப்ரெக்னன்சியில் உங்களுக்கு வந்து மோர் தென் ஒன் பேபி இருக்கிறத மல்டிபிள் ஜெஸ்டேஷன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஜெஸ்டேஷன் இருக்கிறப்ப இது வந்து ஹை ரிஸ்க் ஃபார் பெரினேட்டல் மொட்டாலிட்டி அண்ட் மார்பிலிட்டி ஸோ டெலிவரி ஆகிற டைமில் ஸோ டெலிவரி ஆகிறதுக்கு முன்னாடியும் டெலிவரி ஆகிக்கு பின்னாடியும் டியூரிங் டெலிவரி அப்பையும் ஹை ரிஸ்க் ஆஃப் மொட்டாலிட்டி ஆகிறதுக்கும் மார்பிலிட்டி ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது இது எத்தனை பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுனா டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் அதாவது மூணு டைம் மூணு மடங்கு அதிகமாக ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது 
தென் ஃபார்ட்டி செவனு போஸ்ட் ஜென்ரல் அனசீசியா ஸோ ஜிஏ ஒரு பேஷண்ட் கொடுத்து ஆப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து எயிட் ஹவர்ஸ்க்குள்ள ஆஃப்டர் சர்ஜரி ஜிஏ கொடுத்து ரெக்கவர் ஆனதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் சர்ஜரி எயிட் ஹவர்ஸ்க்குள்ள அவங்க வந்து யூரின் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் இன்கேஸ் கெத்தட்ரைஸ் பண்ணலைன்னா பட் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து கெத்தட்ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நோ ப்ராப்ளம் இன்கேஸ் கெத்தட்ரைஸ் பண்ணலைன்னா எயிட் ஹவர்ஸ்க்குள்ள அவங்க யூரின் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் இன்கேஸ் எயிட் ஹவர்ஸ்க்குள்ள அவங்க பாஸ் பண்ணலைன்னா அது வந்து பேஷண்ட்டுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குது அவங்க வந்து டாக்டர்ஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன இன்டர்வென்ஷன் பண்ணணுமோ பண்ணணும் கெத்தட்ரைஸ் பண்ணணும்னா கெத்தட்ரைஸ் பண்ணணும் இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கணும்னா இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கணும் தென் ஃபார்ட்டி எயிட்டு ஃபார்முலா ஃபீடிங் டெஸ் நாட் கண்டெயின் ஃப்ளூரைட் ஸோ தட் ஆடட் ஃப்ளூரைட் ஜீரோ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்ஜி டெய்லி ரெக்கார்ட் ஸோ ஃபார்முலா ஃபீடில் வந்து ஃப்ளூரைடு இருக்காது அதனால் எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்ஜி பெர் டே வந்து டெய்லி நம்ம வந்து பே பேபிஸ்க்கு கொடுக்கணும் ஸோ அதுதான் இதில் சொல்லியிருக்கோம் தென் ஃபார்ட்டி நைனு கொலைட்டிஸ் ஸோ கொலைட்டிஸ் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் கோலன் அதை வந்து கொலைட்டிஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை தவிர ப்ரிஃபர்டு ஃபுட்டு இதில் வந்து குவாலிட்டிஸில் என்னென்னா ஜெல்லி சாண்ட்விச் ரோஸ்டட் பீஃப் ஸ்கிராம்பிள்டு எக் இதெல்லாம் கொடுக்கணும் ஸ்கிராம்பிள்டு எக்னா அப்படியே வறுத்த வறுத்த முட்டை எண்ணெயில் போட்டு அப்படியே போட்டு எடுத்து கொடுப்பாங்களே ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்கிராம்பிள்டு எக் சாண்ட்விச்சு ரோஸ்டட் பீஃபு ஜெல்லி இதெல்லாம் வந்து ப்ரிஃபர்ட் ஃபுட்டு அவாய்ட் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் அண்ட் க்ரீம்டு சூப் ஸோ சூப் இது ரெண்டும் வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் தென் ஃபிஃப்டி மீடியா ஸ்டெனோஸ்கோபி ஸோ மீடியா ஸ்டெனோஸ்கோப்பிங்கிறது வந்து விஜுவலைசன் ஆஃப் த மீடியா ஸ்டெனம் ஃபார் வாட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சம்டைம்ஸ் இதை வந்து பயோப்சி எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க சம்டைம்ஸ் வந்து கேன்சர் ஏதாவது இருக்கா அப்படி இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது மெட்டாஸ்டேசிஸ் இருக்கான்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மீடியா ஸ்டெனோஸ்கோபி பண்ணுவாங்க இதுக்கு மீடியா ஸ்டெனோஸ்கோபி பண்ணுறதுக்கு ப்ரிப்ரேஷன் வந்து எயிட் ஹவர்ஸ் முன்னாடி எயிட் ஹவர்ஸ்க்கு இவங்க வந்து ஃபாஸ்டிங்கில் வச்சுருக்கணும் எதுக்காக கேட்டிங்கன்னா பேஷண்ட்டுக்கு ஆஸ்பிரேஷன் ஆகிறதுக்கு சான் சான்சஸ் இருக்கிறதுனால எயிட் ஹவர்ஸ் இதுக்கு இதுக்கு வந்து ஃபாஸ்டிங்கில் வச்சுருக்கணும் ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துருக்க இம்பார்ட்டன்ட் கோல்டன் பாயிண்ட்ஸு பிடிச்சிருந்தோன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ நம்ம இடையில கேட்டால் எல்லா கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் ஸோ அடுத்தடுத்த பாயிண்ட் நிறையா இருக்குது நம்ம வந்து பார்க்கலாம் விஷ் ஆல் தி பெஸ்ட் நிறையா படிச்சுக்கிட்டே இருங்க கண்டினியூவாக படிங்க சஸ்டெயின் பண்ணுங்கள் அச்சீவ் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்